தொலைபேசிக்காக சங்கர் நாராயண் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஐ விஷ்யூ ஹாப்பி நியூ இயர் எல்லோருக்கும் இந்த ஆண்டு ஒரு சிறப்பான ஆண்டாக அமையும் அப்புறம் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஜனவரி மாத ராசி பலனை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உண்டான ஆண்டு பலன் ஆல்ரெடி ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் அப்லோட் ஆகிடுச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவிக்குள்ளே எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் மீனம் ராசி பலன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி மாதம் ஸோ ஜனவரி மந்த்தில் மீனம்க்கு எப்படி இருக்குது அந்த இயருடைய ஃபஸ்ட் மந்த்துடைய பிகினிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷமான மாதமாக ஃபேவரான மந்த்தாக இருக்கான்றத டீட்டெலாம் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுடைய ராசிநாதன் குரு இந்த குரு வந்து எட்டாவது வீட்டில் இருக்கார் இந்த எட்டில் குரு போனால் வந்து கஷ்டங்க சங்கடங்கள்னு சொல்லுவாங்க பட் உங்கள் ராசிநாதனே எட்டில் போகிறதுனால அதிகமான சங்கடங்களையும் அதிகமான கஷ்டங்களையும் கொடுக்க மாட்டார் இன்னொன்று உங்களுடைய ராசிக்கு அதிபதி குரு உங்கள் ராசிக்கு அதிபதியான குருக்கு இன்னொரு ஒரு வீடு இருக்குது அதுதான் வந்து தனுசு அந்த தனுசில் கிரகங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்க்கையாக இருக்குது அது உங்களுடைய டென்த் ஹவுஸ் ஆஃப் பிளேஸ் ஆகிறதுனால இந்த பத்தாவது வீடுங்கிறது சனி வரக்கூடாது அதாவது சனி பத்தில் இருந்தால் பலமாக பாரமாக அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது பலமும் உண்டு பாரமும் உண்டு எப்படின்னா ஒரு பாரமோ கடினமான ஒரு சூழலோ ஒரு நெருக்கடியான ஒரு நிலை வரும்போது தான் தன்னுடைய பலத்தை வந்து ஒரு மனிதன் வந்து அதிகரிப்பான் அப்போது ஒரு ஒரு நெருக்கடியான சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகுது அதை சமாளிச்சாகணும் அது எப்படியாவது ஜெயிச்சாகணும் அது எப்படியாவது போராடி வென்றாகணும் அப்படின்னும் போது அவனுடைய எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தையும் அவன் வந்து வெளியில் கொண்டு வருவான் இதுதான் மனிதனுடைய அடிப்படையான குணம் அப்போ அவனுடைய பலம் அவன் தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கும் இந்த சனியுடைய ஒரு பாரமான காலகட்டங்கள் உங்களுக்கு உதவியாக முன்னேற்றக்கூடியதாக ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக அமையும் இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஜனவரியில் நீங்கள் ரியலாகவே உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்குது உங்களுடைய பலம் எவ்வளோ இருக்குது உங்களுடைய நாலேஜ் எவ்வளோ இருக்குது உங்கள் உங்களுடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு உண்மையாகவே ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஜனவரி ஸோ குரு எட்டாம் இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு சனி பத்தாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்புடைய ரகசியம் என்னென்னா உங்களுடைய பலத்தை நீங்கள் நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் ஸோ வருடம் முழுக்க உங்களுடைய திட்டங்கள் உங்களுடைய ஐடியாஸ் எல்லாம் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அதுக்கு இந்த மாதத்துடைய ஃபஸ்ட் மந்த்தே உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பலமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பிறவி ஜாதகத்தில் ஒரு வேளை தோஷங்கள் அதிகமாக இருந்தால் இது சில கவலைகளை கொடுக்கலாம் அப்படி உள்ள அதில் யோகங்கள் நிறைய இருக்கும்போது இது உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையும் பண்ணாது செவ்வாய் வந்து உங்கள் வாக்கு ஸ்தானத்துக்கு அதிபதி அதாவது உங்கள் இன்கம் ஃபேமிலி அப்புறம் உங்களுடைய உங்களுடைய ஸ்பீச் உங்களுடைய கமிட்மெண்ட் இதுக்கு வந்து இந்த செவ்வாய் தான் முக்கியமான ஒரு பிளானட் அந்த செவ்வாய் எட்டாம் இடத்துல இருந்து அவருடைய பார்வையை நேராக செகண்ட் ஹவுஸில் உங்களுடைய வாக்கு ஸ்தானத்தில் பதிக்கும் போது குருவும் உங்கள் வாக்கு ஸ்தானத்தில் பதிக்கும் போது சொன்ன வாக்கை காப்பாற்ற நிறைய போராட்டங்கள் ஏற்படும் எப்படியாவது இந்த வார்த்தையை காப்பாற்றிட மாட்டோமா கொடுத்த வாக்கை வந்து நிறைவேற்ற மாட்டோமானு ஒரு போராட்டம் இருக்கும் இருந்தாலும் கடைசி தருணத்தில் வந்து அதை நிறைவேற்றி முடிப்பீங்க அப்போது அது ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் அந்த அனுபவம் தான் அவங்களை வந்து இன்னும் வலுப்புற செய்யும் உங்களுடைய எண்ணங்களும் உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளும் இன்னும் மேலே அவங்க ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் வந்து உங்கள் ராசிக்கு நம்ம பார்க்க முடியுது அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து இந்த செவ்வாயை தாண்டி சனி புதன் சுக்கரன் சூரியன் இந்த நான்கு கிரகங்கள் வந்து உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் பிளேஸ் ஆகுறது பத்தாம் வீடு அப்படிங்கிறதே பார்த்திங்கன்னா ஆளுமை செய்யக்கூடிய இடம் ஆற்றலோட தன்னுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இடம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு உண்டான இடம் தான் அந்த டென்த் ஹவுஸ் இதில் சனி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவார் ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணுவார் அந்த டஃப் சுச்சுவேஷன் நீங்கள் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அது எப்படி நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரியான ஸ்மார்ட் மூவோட நீங்கள் அணுகுமுறை செய்கிறீங்கன்றதுக்கு புதன் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுப்பார் ஸோ புதன் என்ன பண்ணுவார்னா உங்களை வந்து புத்திசாலித்தனமாக யோசிக்க வைப்பார் சுக்கரன் இந்த சுக்கரன் என்ன பண்ணுவார்னா உதவிகளை வந்து யார்கிட்ட கேட்டால் கிடைக்குமோ அந்த உதவிகளை நாட வைப்பார் ஸோ சனி ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நெருக்கடியை கொடுக்க ஆரம்பிப்பார் புதன் அதிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு உண்டான புத்திசாலித்தனம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த சுக்கரன் வந்து அதுக்கு எந்த உதவியை செய் எந்த உதவியை நாடினா நமக்கு வந்து அது பாசிட்டிவாக ஃபேவராக நம்ம அதை முடிக்க முடியுன்ற ஒரு யோகங்களை செயல்படுத்தும் சூரியன் சூரியன் கடைசியாக ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸோட ஒரு ஒரு முழு ஆளுமை திறனோட உங்களுடைய டீப்பான ஒரு நாலேஜோட அதை வந்து எல்லாத்தையும் முறியடித்து பிரச்சனைகளை வந்து ஓய வைக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வெற்றிகரையாக நடை போடக்கூடிய ஒரு மாதம் ஜனவரி டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஸோ மீனமுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது மற்ற
அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஏற்படுத்துறதை பார்த்து நீங்கள் தேர்வு செய்து ஒரு வேலையை தேர்ந்தெடுங்க அப்புறம் மாற்றத்தை செய்ய நினைக்கிறவங்க இடம் மாற்றம் செய்யணும் ஊர் மாற்றம் செய்யணும் எனக்கு இந்த இடம் பிடிக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஜனவரி மந்த் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் இந்த பேண்டுடைய கன்ஜக்ஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னா டெஃபினட்டாக மாற்றத்தை நோக்கி காத்திருக்கவங்களுக்கு மாற்றம் நிச்சயமாக வரும் அது முன்னேற்றமான ஒரு மாதமாக அமையும் அவங்களுடைய சிந்தனையுடைய தெளிவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக உருவாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியுது மங்கள பலன்லாம் நடக்குமா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மீனராசி நபர்கள் வந்து வீட்டில் வந்து கல்யாண ஏற்பாடு நடக்கும் அவங்க மகன் மகள் யாருக்காவது அந்த கல்யாண ஏற்பாடு போதுமான பொருளாதார சப்போர்ட் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் பட் அது கடைசி மொமெண்ட்டில் எப்படியும் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும் அல்லது செலவுகள் வந்து அதிகமாக போகிற ஒரு மந்தாக இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக கொடுக்கும் சில செலவுகள் கொடுக்கும் அது சுப மங்கள செலவுகளாக கொடுக்கும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அப்புறம் எஜுகேஷன் வந்து ஓவர்சீஸில் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நாடு கடந்து போய் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் ஃபேவராக இருக்குது ஐந்தில் ராகு இந்த ராகு மட்டும் தான் நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்கணும் ஐந்தில் ராகு சில நேரங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதிகப்படியான அதிர்ஷ்டங்களை கொண்டு வரும் சில நேரங்கள் என்ன பண்ணால் அதிக அதிகப்படியான துரதிருஷ்டங்களையும் கொண்டு வரும் பட் உங்கள் ராசிக்கு இந்த ஜனவரி மந்த் எப்படி பண்ண போதுனா அது கடக வீடாக இருக்குது கடக ராகுவாக இருக்கார் கடக ராகுவத்துக்கு அதாவது இந்த ராசிக்கு அதிபதி சந்திரன் சந்திரன் நான்காம் இடத்துல அந்த சந்திரனை வந்து குரு பார்வையிடுறாரா பார்வையிடுறார் சுக்ரன் பார்வையிடுறார் புதன் பார்வையிடுறார் சனி பார்வையிடார் சூரியன் இப்போ நிறைய கிரகங்களுடைய பார்வையில் வந்து இந்த சந்திரன் இருக்குது அப்போது அந்த சந்திரனுடைய வீட்டில் ராகு இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு ஆஸ்பெக்டில் நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது மீனம் ராசியை சேர்ந்தவங்களுக்கு ஜனவரி மந்த் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் இந்த ராகுடைய பிளேஸ்மெண்ட் ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் இருக்கிறது பூர்வ ஜென்மங்களில் செய்த பாவங்களை சிறிதாகவும் பூர்வ ஜென்மங்களில் செய்த புண்ணியங்களை பெரிதாகவும் செயல்படுத்தக்கூடிய மாதம் ஜனவரி டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற ஆஸ்பெக்டில் இந்த மீனத்துக்கு வந்து என்னெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிஸ்னஸில் இருக்கவங்க சில ஃபினான்ஷியல் பிளாக்கேஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க பணத்தை வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியாது பிஸ்னஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிடிக்காமல் சில சிரமங்கள் இருக்கும் பட் ஜனவரி மந்த்தில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு உங்களுடைய முயற்சி வந்து வெற்றிகரமாக அமையத்துக்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கும் ஏன்னா டென் தௌசண்ட்ங்கிறது ஹைலி ஒரு ஃபேவரபுளான ஒரு ஹவுஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதுவும் உங்களுடைய ராசிநாதனுடைய இன்னொரு வீடான குருவுடைய வீடாக இருக்கிறதுனால உங்கள் கண்ட்ரோலில் எல்லாமே நடக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொடுக்கும் ஸோ ஓவராலாக மீனம் கோம் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஜனவரி மந்த் அவங்களுடைய ஒரு திறமையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக அமையும் இது ஒரு அடிப்படையான பலனை நம்ம வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஜனவரி மாதத்துடைய பலன் இந்த வருடம் முழுக்க உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய லக்னம் என்ன உங்களுடைய தசா புக்தி உங்களுடைய பிறவி ஜாதகத்துடைய யோகங்கள் அவயோகங்கள் இதெல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணும் போது ஒரு அக்யூரட் ப்ரிடிக்ஷன் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும் அதை பற்றின பலன்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா டிஸ்பிளேல தெரியல என்னோட நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் அதன் மூலிமா உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணும் போது ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு என்னோட கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு கிளியரான பிக்சர் உங்களுக்கு வந்து பலன்கள் பரிகாரங்கள் எளிய முறையில் என்னங்கிறது நம்ம பார்க்க முடியும்